যতই দিন গড়াচ্ছে বিশ্বকাপটা একটা ডেফিনিট পর্যায়ে চলে এসেছে এখন কিন্তু দলগুলোকে সামনের সপ্তাহ থেকে আরো বড় পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে আজকে খেলা দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে নকআউট রাউন্ড অফ 16 নকআউট স্টেজের ফার্স্ট পর্ব এবং এরপরই শেষ আট শুরু হয়ে যাবে শনিবার থেকে এবং আজকের শুক্রবার থেকে শুরু হবে কোয়ার্টার ফাইনালস এবং আজকে শেষ দুটো ম্যাচ রাউন্ড অফ 16 এর সুইডেন সুইজারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড এবং কলম্বিয়া দুটো ম্যাচ নিয়ে কথা বলবো দুটো ম্যাচ নিয়ে আজকে আলোচনা বিশ্লেষণ হবে কুলকি কফে এবং আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন জাতীয় কোচ মারফুল হক মারুফ ভাই ওয়েলকাম টু দ্য স্টুডিও আজকে দুটো ম্যাচ আছে তিনটা ইউরোপিয়ান দল একটা ল্যাটিন দল আমি আলোচনা যাওয়ার আগে এবারে একটা ছোট প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে চাই যে এবারে ওয়ার্ল্ড কাপে ল্যাটিন বনাম ইউরোপ ঘরানার একটা লড়াই সবসময় আমরা দেখি এরকম কিছু কি দেখেছেন না এখন ফুটবল আসলে সবাই সব রকম স্টাইলেই খেলে এরকম আসলে একবারে ফিক্সড কোনো আমি মানে খেলার স্টাইল কিন্তু দেখিনি কারণ এখন যেভাবে কম্পিটিটিভনেস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যাদেরকে কখনো ফেভারিট বলা হচ্ছে না তারাও যেভাবে স্টার্ট করেছে বিশেষ করে মানে গ্রুপ স্টেজে এবং কোয়ার্টার ফাইনাল আমরা মানে রাউন্ড সিক্সটিনে দেখছি তো এতে কিন্তু আমি এখনও ওই রকম আগে যেরকম একটা ফিক্সড স্টাইল ছিল লেটিনের একটা স্টাইল ছিল ইউরোপিয়ান একটা স্টাইল ছিল অন্যান্যদের একটা স্টাইল ছিল এখন কিন্তু সেভাবে আপনি মানে মানে যদি জার্সির নাম্বার বা জার্সি কালার দেশের কান্ট্রি নেম যদি না থাকে মাঠে দিকে বোঝা যাবে না যে কোন জায়গাটা লেটিন কিনা এটা ইউরোপিয়ান রাইট এখন পর্যন্ত যেটা মনে হচ্ছে যে ইউরোগোয়ে একমাত্র ওদের ধাঁচটা ধরে রেখেছেন যেটা ন্যাচারাল আর সবাই কিন্তু ফ্লেক্সিবল ছিল আমরা শোর শুরুর আগে কালকে আসলে জাপান বেলজিয়াম ম্যাচ নিয়ে কথা বলছিলাম এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপের সেরা ম্যাচ আপনি বলছিলেন যে একটা ট্যাকটিক্যাল সুইচের কারণে আসলে জাপান ম্যাচটা থেকে ছিটকে গেছে সেটা যদি একটু দর্শকদের বলেন যেটা বলছিলেন যে লেটিনের স্টাইলটা হ্যাঁ উরুগুয়ের ভিতরে আছে কিন্তু এর আগে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল এবারে মানে লেটিনের স্টাইলটা পেরুর ভিতরে আনফর্চুনেটলি তারা আসতে পারেনি আর কালকে জাপানের ম্যাচটা অ্যাকচুয়ালি মানে এটা এখন যদি আমি এভাবে বলি কালকের ম্যাচ থেকে আমি রাউন্ড সিক্সটিন থেকে শুরু করি রাউন্ড সিক্সটিনের ফার্স্ট নাইটটা ছিল হলো ট্রেজিডির নাইট তারপরে নাইটটা ছিল সেকেন্ড নাইটটা ছিল হলো আপনার কি বলে আমরা তো ইইসি সবাই চিনি আর কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সেখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান ইকোনমিক্যাল অ্যান্ড ক্যালকুলেটিভ ফুটবল যেটা আমরা সেকেন্ড নাইটে দেখেছি কালকে যেটা দেখলাম সেটা মিক্স ছিল ব্রাজিল এবং মেক্সিকো মেক্সিকোর ম্যাচটা সেখানে মিক্স ছিল কিছু অ্যাটাকিং মুভ ছিল কিছু আনইউজুয়াল মুভমেন্ট ছিল এবং পরের ম্যাচটা জাপান আর আপনার ইয়ের ম্যাচটা এখানে বেলজিয়াম এই ম্যাচটাতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এম বিশ্বাস এশিয়ান ফুটবল রাইট সেখানে যেটা আমরা দেখেছি এটা সবাই করবে যখন বেলজিয়াম টু জিরো নিল এখন একসঙ্গে দুইটা প্লেয়ার এবং দুইটা প্লেয়ার কিন্তু সবাই চিনে ওয়ার্ল্ড লেভেলে সবাই যারা খোঁজ করে সবাই চিনে এদের ক্যাপাবিলিটি এরা কী করতে পারে মাঠে তখন যদি কোচ যদি সেই সিস্টেমে ভর না করে সে তার প্লেয়ার চেঞ্জ করতে হবে না বেলজিয়াম প্লেয়ার চেঞ্জ করেছে কিন্তু জাপানের প্লেয়ার চেঞ্জ করা দরকার ছিল আঁকি তার সিংলিশনও সে যদি যারা মাঠে ছিল তাদের ভিতর থেকে একটা সিস্টেম যদি দাঁড় করে দিত লেস এটা কি একটা সিস্টেম দাঁড় করে দিলে হয়তো তারা ওই ম্যাচটা বের হয়ে আসতে পারতো এমনকি আরও গোল করার সুযোগ আসতো কারণ আমরা দেখেছি যে মানে মানে বিহাইন্ডে যদি লে ব্যাক মানে ডিফেন্স যদি পিছনে থাকে তাহলে ওর উপর বারবার অ্যাটাক যাবে সেখান থেকে কাউন্টারের সুযোগ নেব প্রতিকার টিম পেয়ে আসছে এবং জাপান তো অলমোস্ট অনেকগুলো সুযোগ পেতো কারণ তাদের তার উপায় ছিল না বেলজিয়ামের এই একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে যে উচ্চ বিলাসী ছিল হয়তো সেই মুহূর্তে মানে সিচুয়েশনের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারেননি আপনি দেখেন আগের ম্যাচটা ব্রাজিল কী করেছে ব্রাজিল যতগুলো ম্যাচ খেলেছে যার এগেনস্টে খেলুক সেটা লিডিংয়ে থাকুক আর পিছনেই থাকুক তাদের সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার কিন্তু প্রতিটা সেট পিসে থিয়াগো সিলভা থিয়াগো সিলভা বা যেই থাকুক পার্টিসিপেট করে কালকে কিন্তু থিয়াগো সিলভা একটাও সেট পিসে পার্টিসিপেট করে নেই সে ওখানে একা ছিল না সে আরও দুজন ডিফেন্ডারকে নিয়ে তিনজন সবসময় এখানে তার সিকিউরিটি কনফার্ম করেছে কারণ তাদের একটা ধারণা ছিল যে ওরা খুব ফাস্ট আসে কাউন্টার অ্যাটাকে মেক্সিকো সেই জন্য ওটা সিকিউরিটি মেনটেন করেছে কিন্তু জাপান টিমে সেরকম দেখি নেই আসলে গেম প্ল্যান হলো ইম্পর্টেন্ট রাইট মারফুল ভাই বলছিলেন গেম প্ল্যান ইম্পর্টেন্ট এবং জাপান বেলজিয়াম ম্যাচটা হওয়ার ফলে যেটা হয়েছে যে আমাদের আসলে সবার ক্ষুধাটা বেড়ে গেছে এত গোলের ম্যাচ এত টান টান উত্তেজনার ম্যাচ দেখার পর আজকে আমরা এক্সপেক্ট করছি যে দুটো ক্র্যাকিং গেমস হবে এবং সেকেন্ড গেমটা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা শুরু করি ইংল্যান্ড কলম্বিয়া দুটো দলকে কি সমমানের মনে হয় আপনি যদি মানে ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার দেখেন ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার যদি ডিফেন্ডিং বিহেভিয়ার অ্যাটাকিং বিহেভিয়ার দুই বোধ টিমে দেখেন
কিন্তু আপনি বলছিলেন ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট হিসেবে কলম্বিয়া কিন্তু আজকে কিন্তু ওদের বড় স্টার হামেস রদ্রিগেস খেলবেন না মোটামুটি 80 ভাগ নিশ্চিত ওর না খেলাটা কতটুকু মানে প্রভাব ফেলবে এটা অনেকটা প্রভাব ফেলবে কারণ ওর ওর খেলার জন্য কিন্তু পেকারম্যান আমি দেখেছি 4231 সিস্টেমে খেলতো এবং ওই যে ম্যাচগুলো খেলেছেন সেখানে তারা 442 তে চলে যায় তো অবশ্যই যেহেতু 4231 এর তার অ্যাটাকিং ভেরিয়েশন থাকে এবং ডিফেন্সিভ মোর কম্পেয়ার থাকে মিডফিল্ড আরো মানে ম্যান বেশি থাকে সেই সুযোগটা হয়তো আজকে কম পাপ পাপ কম পাবে রাইট আমরা আপনি ফরমেশন কথা বলছেন কলম্বিয়ার আমরা কলম্বিয়ার ফরমেশন নিয়ে বিশ্লেষণ করব তবে তার আগে ইংল্যান্ডের ফরমেশনটা যদি একটু আপনি আমাদের দর্শকদের জন্য বুঝিয়ে দেন যে তারা আমি দেখছি যে এখানে 352 খেলে এটা আসলে অ্যাটাকের সময় 3 এর ডিফেন্সের সময় 532 ও হয়ে যায় 532 এটা আসলে আপনি যদি মাঠে দেখেন শেপটা অনেক সময় দেখবেন যে গাছের মতো ট্রি সব সময় 343 তে চলে যাচ্ছে 343 এসেছে এখানে যে যে কাজটা করে আর লিঙ্গার এবং ডেলে আলি এরা যে কাজটা করে এরা যখন মোর অ্যাটাকিং আবার যখন আপনি দেখেন যে ইয়াং এসলি ইয়াং এবং যদি ট্রিপিয়ার ওরা কিন্তু মোর ডিফেন্ডিং তখন যদি একবারে তাদের ডিফেন্স লাইন যদি ডিফেন্স লাইনে বল চলে আসে তখন দেখবেন পাঁচজন পেছনে আছে আবার যখন অ্যাটাকিং এ চলে যায় অপোনেন্ট অ্যাটাকিং হাফে চলে যায় তখন দেখবেন উপরে চারজন রয়েছে মাসখানে একজন রয়েছে এটা এলো তাদের মানে শেপটা চেঞ্জ হয় অ্যাটাকিং এ কি হবে এবং ডিফেন্ডিং এ কি হবে এই শেপটা এটা মোর ফ্লেক্সিবল ইন ডিউরিং বোথ অ্যাটাকিং এন্ড ডিফেন্ডিং ওরা সামনে দুজনকে খেলায় স্টারলিং এবং কিং কিন্তু স্টারলিং কিন্তু জেনুইন ফ্রন্টম্যান নাও ফ্ল্যাঙ্কে খেলে সেই ক্ষেত্রে হ্যারি কেনের উপর কি এবারে ইংল্যান্ডের দায়িত্বটা একটু বেশি চাপিয়ে দিচ্ছেন আপনার কি মনে হয় যে গোল স্কোরিং আসলে ওকেই করতে হবে এরকম কিছু একটা কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে না আপনি দেখেন যে হ্যারি কেনের গোলগুলো কিন্তু চারটা এসেছে সেট পিস থেকে ডিউরিং স্ট্যান্ডার্ড প্লে কিন্তু গোল হয়নি তো স্টার্লিং মোল অ্যাটাকিং এবং সে সবগুলো ফ্ল্যাঙ্কে খেলতে পারে রাইট লেফট দুটো ফ্ল্যাঙ্কে খেলে এবং সেখানে যেটা কেনে হেরিকেন যেটা মানে টিপিক্যাল নাম্বার 9 এর ভূমিকায় থাকে ওই জায়গা কিন্তু কিন্তু খেলার স্টাইলে কিন্তু সে নাম্বার 9 এ থাকে না খেলার স্টাইলে কিন্তু শেপ চেঞ্জ হয়ে যায় এবং সে একবারে যখন বল হোল্ড করবে এবং ওয়েট করবে তার সাপোর্টিং প্লেয়ার আসবে সেও ভূমিকা কিন্তু থাকে না কারণ ওদের যেহেতু 4 3 4 3 সেখানে মিডফিল্ডার পার্টিসিপেশন আলী বা লিনগার্ডকে পেয়ে যাচ্ছে পেয়ে যাচ্ছে জি আমরা যদি কলম্বিয়ার ফরমেশনের দিকে তাকাই মারুফ ভাই কলম্বিয়া কিন্তু একটু डिफरेंट ইংল্যান্ড থেকে আপনি যেমনটা বলছিলেন 4 2 3 1 খেলে ইংল্যান্ডের আপনি যেটা বলছেন 3 4 3 বা 5 3 2 বা 3 5 2 এর সাথে এটার কিভাবে সামঞ্জস্যটা দেখছেন এটা এখানে তার আমি যেটা আগে বললাম যে যদি হামেস রদ্রিগেস থাকতো তাহলে ওরা হয়তো 4 2 3 1 এ চলে যেত যেহেতু হামেস রদ্রিগেস নাই নাম্বার 10 একটা প্রবলেম রয়েছে নাম্বার 10 পজিশনে হামেস রদ্রিগেস খেলে থাকে এবং সে এটা নাম্বার 7 11 এ চলে 7 এর হলো রাইট এবং লেফট 7 11 7 11 এ চলে যেতে পারে কিন্তু সে মূল কাজটা ইনিশিয়েট করে আবার অপারেট করে হলো নাম্বার 10 পজিশনে সে যেহেতু নাই পেকারম্যান অবশ্যই আমার মনে হচ্ছে যে 4 4 2 তে চলে যাবে সেখানে তার ওই যে কিনতেরে এবং ফ্যালকাওকে তার উপরে রেখে এবং ফ্যালকন নাম্বার 9 টিপিক্যাল নাম্বার 9 এটা ট্রেডমার্ক সবাই জানে এবং পিছন থেকে কিন্তু মোর মুভমেন্ট তার মানে ফ্রি স্ট্রাইকার হিসেবে থাকবে এবং তাদের এখানে একটা জিনিস আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মূল কাজটা করে তাদের রাইট সাইড থেকে মুরিয়েল আর ডান দিক থেকে ব্যারিয়স ইয়া কোয়াড্রাডো 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 মূল কাজটা করেন সে রাইট সাইড থেকে আমি দেখেছি এই লাস্ট দুইটা ম্যাচেতে সে মোর ডेंजरस এখানে অবশ্যই তাদের আমার মনে হচ্ছে যে মেগুরার একটু একটু ভোগান্তি হতে পারে এই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস হলো কেন এর জন্য আজকে একটা চ্যালেঞ্জ হতে পারে তাদের কলম্বিয়া ডিফেন্স সানচেস এবং মিনা সানচেস এবং মিনা দুজনই কিন্তু হাইট ভালো হাইট ভালো তাদের এজিলিটি এবং তাদের গেম রিডিং অনেক ভালো মানে কেনের সাথে তাদের একটা জায়গায় মানে ডুয়েলের চান্স আছে যেরকম কেন আপনার সবসময় কিন্তু তার মানে অ্যান্টিসিপেশনটা খুব ক্লিয়ার এবং সে প্রেডিক্ট করতে পারে বলটা কোথায় যেতে পারে এবং কোথা থেকে ফিনিশিং টাচ আসবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সানচেজ এবং মিনাও কিন্তু তারাও কিন্তু বুঝতে পারে যে আসলে কেন কি করতে চাচ্ছে এবং বল কোন দিক থেকে আসলে কেন কোন দিকে যাবে এটাও কিন্তু রেড করতে রিড করতে পারে তাহলে আমি মানে দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে ডুয়েলটা একটু ভালোই মানে জম্বে আছে জম্বে হয়ে যায় রাইট আর এবারে কলম্বিয়ার ওয়ার্ল্ড কাপে বলা হচ্ছে যে একজন আপকামিং স্টার আছেন কতবার যখন হামেশ হাসদিগেস নিজেই ছিলেন এবারে কিন্তু হুয়ান কিনতেরোর উপরে একটা আলাদা নজর আছে কিনতেরোকে কেমন দেখেছেন পুরো বিশ্বকাপে আজ তিনি কখনো সামনে খেলেন কখনো প্লে মেকি গেম খেলেন আবার দুই ফ্ল্যাঙ্কেই খেলেন তার জন্য সুইটেবল পজিশন কোনটা মনে হয় কিন্তু এবং হামেস রজিস একটা ডিফারেন্স সেটা হলো কিন্তু মোর অ্যাগ্রেসিভ মোর অ্যাটাকিং
আর কোয়েন্টুর হলো সে এটা এখনো মানে সেই আয়ত্ত করতে পারে সে ম্যাচুরিটি তার আসেনি সে সামনে স্পেস পেলে শুধু জেতে যাবে অ্যাগ্রেসিভনেস বেশি তার এই হলো দুজনের ডিফারেন্স না হলে ট্যালেন্ট আমি মনে করি যে মানে কাঁচা 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 রাইট আমরা ইংল্যান্ড এবং কলম্বিয়া আমরা স্টারের অভাব নেই আমরা জানি যে দুদলেই ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার্স আছেন ফালকাওয়ের কথা মনে আসছে রাহিম স্টার্লিং বোল জেজে লিনগার্ড আছেন এদিকে কোয়াড্রাডো হোয়ান কোয়াড্রাডো আছেন কিন্তু স্পটলাইটটা একজনের উপরে হ্যারি কেইন পাঁচটা গোল করেছেন এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড কাপে তার কিছু স্ট্যাট আমার কাছে আছে আমার উভয় আপনাকে যদি জানাই আমি যে তিনি একশো তিপ্পান্ন মিনিট খেলেছেন তেইশটা পাস তিনি ক্রিয়েট করেছেন একটা স্ট্রাইকার এতগুলো পাস দেন না ইউজুয়ালি শর্ট অন টার্গেট পাঁচটা গোল পাঁচটা অর্থাৎ পাঁচটা শর্ট থেকে পাঁচটা গোল পেয়েছেন হ্যারি কেনের বিশেষত্ব কি আমরা যে এতগুলো স্ট্রাইকার দেখলাম ফালকাওয়ের সাথে ওর পার্থক্যটা যদি আপনি বলেন ফালকাও মোটামুটি আমি যেটা আমি বলি ফালকাও হলো গিয়ে তার ওয়াইল্ড ফিনিশার সে সাধারণত মানে খুব ফোর্সে ফিনিশ করে এবং তার ভিতরে ক্লিনিক্যান ফিনিশটা কম থাকে এবং সে প্রচুর স্পেস নিয়ে এসে ফিনিশগুলো করতে ভালোবাসে আর হ্যারি কেনের একটা জিনিস আপনি যে স্টেটটা দিলেন এখানে তার তার পাঁচটা গোলের ভিতরে হয়তো তিনটা তিনটা তার সেট পিস সেট পিস চারটি চারটা সেট পিস জি চারটা সেট পিস ফিগার আর একটা তার পায়ে একটা পায়ে রিফ্লেক্টেড রিফ্লেক্টেড জি তো তারপরে আমি বলবো আমি হ্যারি কেনের মানে আমি আর একদিন বলেছিলাম হয়তো যে আমি তিনটা সিজন ওর খেলা খুব মাঠ মাঠ থেকে বসে দেখি টটেনহ্যাম হ্যাঁ এর আগে ইয়েতে ছিল লিস্টারে ছিল লিস্টারে ছিল তো এখানে আমি একটা জিনিস দেখেছি তার ভিতরে যে মানে ফিনিশিং এর জন্য যে একটা স্ট্রাইকারের কুল অ্যান্ড কামনেস থাকা দরকার এটা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে এই জন্য কিন্তু তার মিসের রেটটা খুব কম মানে অন্যান্য স্ট্রাইকার কিন্তু অনেক ওপেন ডেট মিস করে আমি কেনকে কখনো দেখি না ওপেন ডেট মিস করতে যদি না সেটা মানে অন্য কোনো ডিফেন্ডার হঠাৎ করে মাঝখান থেকে এটা যদি স্নেস না করে না হলে কিন্তু মানে তার ফিনিশিং বা ইয়েটা টাচটা আমি দেখেছি অন্যান্য থেকে অন্যরকম মানে একটা অনেক প্লেয়ার দিয়ে অনেক স্ট্রাইকার দেখবেন যে সেখান থেকে তার ফিফটি মাইল স্পিডে পেস পেসে বল পুস করলো গোলের সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে এসে হান্ড্রেড মাইল স্পিডে সে পেস করতেছে পেসে শুট করতেছে কিন্তু হেরিকেন কিন্তু ওই ফিফটি পার্সেন্টেজ সে ওই জায়গায় যত যেখানে যতটুকু দরকার সে ততটুকুই করে থাকে কারণ বেশি দিলে চান্স হওয়ার মিস মিস থাকে বেশি মিসের চান্স থাকে বেশি রাইট আমরা হ্যারিকেন কিনে কথা বললাম ইংল্যান্ড কলম্বিয়া ম্যাচটা নিয়েও কথা বললাম রাতে ইনফ্যাক্ট ওটা সেকেন্ড ম্যাচ আজকে ফার্স্ট ম্যাচটাতে সুইডেন সুইজারল্যান্ড মুখোমুখি হচ্ছে শুরুর আগে আপনার সাথে কথা ছিল দুটো সিমিলার সর্ট অফ ম্যাচ এবং আপনি এক্সপেক্ট করছেন একটা বোরিং গেম হবে কেন অ্যাকচুয়ালি আমি প্রথম যেটা বললাম যে যেটা মানে ইউরোপিয়ান ইকোনমিক্যাল অ্যান্ড ক্যালকুলেটিভ ফুটবল যেটা আমি আমি করেছি যদি এটা হবে কারণ এখানে হবে নক আউট পর্ব এখানে এখানে হারলে চলে যেতে হবে রিস্ক নেবে না একটা একটা এদের এদের একটা ক্যালকুলেশন আমি বুঝেছি যে আমরা গোল খাব না গোল যদি আমরা না কনসিড করি তাহলে নাইনটি মিনিটের যে কোনো সময় অথবা ওয়ান টোয়েন্টি মিনিটের যে কোনো সময় আমাদের গোল করার একটা স্কোপ আসবে তারপরও একটা লাস্ট এদের একটা আশা থাকে আমরা যদি লাক ভালো থাকে তাহলে হয়তো আমরা টাই ব্রেকারে যে আমাদের লাকটা আমার ফেভারেট নিতে পারি এই একটা তাদের মানসিকতা আমি দেখেছি বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ইউরোপীয় ইউরোপিয়ান যখন খেলে কারণ ওইখানে যদি অলরাউন্ড অ্যাটাকিং না আসে একটা টিম তাহলে অপর টিম কিন্তু কখনো অলরাউন্ড অ্যাটাকিংয়ে যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে ফার্স্ট ম্যাচটা একটু একটু বোর বোর লাগ লাগতে পারে ব্যতিক্রম হতে পারে ও দুই টিমে হয়তো চিন্তা করবে আমার যে আবার আপনার সুইজারল্যান্ডের একটা সমস্যা হলো তাদের মেন সেন্ট্রাল ব্যাক এবং রাইট ব্যাক তাদের কার্ড সমস্যা খেলতে পারবে এটা হয়তো অ্যাডভান্টেজটা নিতে চাবে সুইডেন এবং সেই ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম হতে পারে রাইট সুইডেন কিন্তু দুটো ম্যাচে জয় পেয়েছে জার্মানি জার্মানি গ্রুপে ছিল সুইডেন শেষ ম্যাচে তারা মেক্সিকোকে বেশ বড় ব্যবধানে হারিয়েছিল তিনশো নম্বর ওই ম্যাচে দেখেছি যে তারা অ্যাটাক করতে পছন্দ করে স্পেশালি যে দলগুলো তাদের নিজেদের অর্ধে থাকে মেক্সিকো ওই অর্ধে ওই ম্যাচে পুরোপুরি কিন্তু ডিফেন্ড করার চেষ্টা করেছিল সেই ক্ষেত্রে আজকে কি ওরকম কিছু অসম্মান দেখছেন কারণ সুইজারল্যান্ডের আমরা দেখেছি যে ইনিশিয়ালি তারা ডিফেন্ডিংয়ে খুব ভালো এরকম আমার কাছে মনে হচ্ছে না হয়তো ওরা মানে যেটা করে ইউরোপিয়ানের প্রথম পাঁচ দশ মিনিটে একটা মানে অলরাউন্ড অ্যাটাকিং প্রেস করে অপোনেন্ট হাফে অপোনেন্ট বক্সে সেখান থেকে জটলা থেকে যদি কিছু বের করে নিতে পারে এই একটা মানে তাদের কমন একটা স্ট্র্যাটেজি থাকে কারণ ওই স্কিক অফটা করার পর একটা লম্বা বল ওইখানে জটলা করলো ওখান থেকে একটা সুযোগ নিতে চেষ্টা করে এছাড়া মানে ফার্স্ট টেন মিনিটে তাদের প্ল্যান ওয়াইজ তাদের টেকটিস বা অন্য রকম গেম প্লে করে যে ওরা গোল বের করে সেই ধরনের কোনো তারণ আমি দেখিনি এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড কাপে যে নোক আউট স্টেজ ইউরোপিয়ানদের রাইট
ওর একটা ইমপ্যাক্ট থাকে আমি ওর স্ট্যাটগুলো যদি আপনাকে বলি 104টা পাস করেছেন 261 মিনিট খেলেছেন অ্যাসিস্টও আছে একটা ওর ইমপ্যাক্টটা কি দলে দলে ওর ইমপ্যাক্ট আমি যেটা দেখেছি বা ম্যাচে কিন্তু সে সব সময় মানে তার ফোকাসটা থাকে এবং সে অপোনেন্ট খুব রিড করতে পারে সে সাধারণত স্টার্ট করে রাইট ফ্ল্যাঙ্ক থেকে তার তাদের দলের রাইট ফ্ল্যাঙ্ক থেকে স্টার্ট করে এবং সেখান থেকে যদি সে অপারেট করতে পারে ফিল্ডে অপারেট করতে পারে এবং সে বুঝতে পারে যে তার সাইডে লেফট উইং ব্যাকটা একটু তার সঙ্গে আনকমফোর্টেবল ডিসকমফোর্টেবল তাহলে কিন্তু সে ওখান থেকে অপারেট করতে চেষ্টা করে আর না হলে সে এখান থেকে ডিফট করে ইন ফিল্ডে যাওয়ার ভিতরে চলে আসে চলে আসে এবং তার সবচেয়ে অ্যাডভান্টেজ হলো তার দুটো পাই কিন্তু সমান এবং সে তার লং রেঞ্জ শুটিং কিন্তু ট্রেডমার্ক মানে ইংলিশ লিগে তার একটা গোল রয়েছে প্রায় সত্তর মিটার দূর থেকে তো এটা এটা অবশ্যই ভয়ঙ্কর অপোনেন্টের জন্য তারপরও সে যদি দেখে দেন ওই সেরে সে কমফোর্ট ফিল করে তাহলে কিন্তু সুইচ করে সে লেফট সেরে চলে যেতে পারে মানে এটা আধুনিক ফুটবলে একটা খুব কমন জিনিস যে উইঙ্গাররা সুইচ করে তাদের পজিশন তবে সাকিরি যে জিগি যাগুক তার একটা স্পেশাল মুভমেন্ট রয়েছে এবং তার যে পাওয়ার রয়েছে সবচেয়ে আরেকটা বড় গুণ হল সে নাম্বার নাইনের মতো যে কোনো পজিশনে বল হোল্ড করতে পারে বল হোল্ড করতে পারে এবং তার তার টিমমেট তাদেরকে আসার সুযোগ দিয়ে থাকে এটা একটা সবচেয়ে বড় গুণ তার রাইট আমার ভাই আমরা দুটো ম্যাচ নিয়ে অ্যানালাইসিস করলাম দুজন স্পেশাল খেলোয়াড়কে নিয়ে কথা বললাম এবারে আপনার প্রেডিকশানটা জানতে চাই বা কি হতে পারে প্রথম ম্যাচে আপনি যে বিশ্লেষণটা দিলেন সুইডেন সুইজারল্যান্ড কাকে আগে এগিয়ে রাখবেন সুইডেন সুইজারল্যান্ডে আপনার এখানে আমার মনে হচ্ছে টাই ব্রেকার পর্যন্ত যাবে ওয়ান টোয়েন্টি মিনিট খেলা হবে ওখানে যাবে টাই ব্রেকারে টাই ব্রেকারে তো যে কেউ জিততে পারে আর সেকেন্ড ম্যাচটাতে ইংল্যান্ড কলম্বিয়া সেকেন্ড ম্যাচে মেন রোলটা প্লে করবে হলো সেট পিস যে টিম সেট পিস বেশি পাবে তাদেরই সম্ভাবনা বেশি কারণ দুইটা টিমে খুব বেশি সেট পিস গোল করে এখানে চলে আসছে তারপরও আমি বলবো যে যেহেতু ইংল্যান্ডের স্পিরিট এবং তাদের যে টিম কম্বিনেশন একটা প্রবলেম সেটা হলো তাদের টিমের গেমের টেম্পোটা ধরে রাখতে পারে না মেনটেন করতে পারে না সেক্ষেত্রে আমি এখানে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে রাখবো রাইট আপনি বলছেন ইংল্যান্ড এবং অন্যটা টাই ব্রেকার ফ্যান্টাস্টিক মারু ভাই আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি শেষ পর্যায়ে একটা বিশেষ জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে চাই কালকে জাপান বেলজিয়াম ম্যাচটা আমরা দেখছিলাম সবাই এবং ফিফা ওদের ওয়েবসাইটে এবং বেশ কিছু স্পোর্টিং ওয়েবসাইটে আমি একটা ছবি তারা পোস্ট করেছে এবং সোশ্যাল মিডিয়া ছবিটা অনেকবার শেয়ার করা হয়েছে অনেকে পছন্দ করেছে সেটা হচ্ছে জাপানের ফ্যানরা খেলা দেখার পর পুরো গ্যালারিতে যারা যেখানে বসেছিলেন আট দশজন পনেরো জন মিলে নিজেরাই গ্যালারিটা পরিষ্কার করছিলেন খেলা দেখার শেষে ময়লাগুলো তুলে একটা আবর্জনা একটা বস্তাতে ভরে তারা স্টেডিয়ামের বাইরে নিয়ে আসলে ডাম্প করছিলেন যেখানে ময়লা ফেলার এই ধরনের শিষ্টাচার মাঠে কত দূর দেখতে চান অ্যাজ এ কোচ অ্যাজ এ ফুটবল ফ্যান হিসেবে এটা এটা কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ যারা মাঠে যায় কোচ প্লেয়ার সবাইকে করতে আপনি আপনি যদি খুব ভালোভাবে খেয়াল করেন যে যখন খেলা চলে তখন প্লেয়ার চেঞ্জিংয়ের জন্য একজন ফোর্থ অফিসিয়াল থাকে আর একজন ফিফা অফিসিয়াল থাকে উনি কিন্তু তার কাজ কিন্তু মাঠ পরিষ্কার করে না কিন্তু প্লেয়াররা যখন মাঠের ভিতরে পানির বোতল তো পরিষ্কার সে কিন্তু মাঠের বাইরে আগে চলে আসে না রেফ্রি চলে সব প্লেয়ার রেডি সে তাড়াতাড়ি করে ওখান থেকে বোতলগুলো মাঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে এটা অবশ্যই শিষ্টাচার এটা এটা মানে আমি মনে করি অনুকরণীয় এবং সবাইকে এটা অনুকরণ করতে বিশেষ করে স্পোর্টস আরও বেশি এটা মেনটেন করতে হবে কারণ ক্লিনটা এটা আপনি যেরকম আপনার মনের ভিতরে যেরকম ক্লিননেস চলে চলে আসে সেরকম কিন্তু আপনার পরিবেশটা যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে কিন্তু দুটো একটা সমন্বয় থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসটাতে সবাই ফলো করে সবাই দেখতে পায় ওখানে এই জিনিসগুলো বেশি করে করলে সবাই এটা অনুপ্রেরণা মানে অনুপ্রেরিত হয় যে এটা আমাদের করার করা প্রয়োজন ব্রিলিয়ান্ট মারুফুল ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার বিশ্লেষণ এবং মতামতের জন্য ধন্যবাদ দর্শক শুনছিলেন মারুফুল হকের কথা জানালেন আজকে ম্যাচ দুটোতে কি হতে পারে কিভাবে হতে পারে কেন হতে পারে ম্যাচ দুটো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছে এখনকার কুল কিক অফ কাল আবারও দেখা হবে একই সময় একই জায়গায় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন